women's involvement in political parties talking about uh, political participation of women we see that women's involvement in political parties is a very important area that needs to be examined and discussed jab hum ye kehte hain ki auraton ko siyasi amal ka hissa banna chahiye usme unki shamuliyat honi chahiye aur unko faisla sazi ka haq hona chahiye to hum ye dekhte hain ki auraton apna ye haq kis tarah se hasil kar sakti hain इस हक को हासिल करने का एक बड़ा जरिया ये हो सकता है कि वो सियासी पार्टियों का हिस्सा हों और उसमें अहमियत वाली जो पोजीशन हैं वो उनके पास हों और उनमें फैसला साजी का हक भी उनको हो अगर वो ऐसा कर सकेंगी तो सियासी अमल में उनका हिस्सा बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा बट हम देखते हैं कि सूरत हाल शायद इतनी ज़्यादा प्रामिसिंग नहीं है वुमेन्स पोलिटिकल पार्टिसिपेशन इज प्रामिसिंग बट दे हैव टू गो अ लॉन्ग वे टू रीच टू द आइडियल स्टेट द आइडियल स्टेट इज women have the same status as men in the political process and in the political parties the constitution of pakistan paved way for women's political participation as giving them by giving them equal status as men pakistan has been a signatory to a number of international commitments concerning women empowerment women protection women's rights and well being जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने दुनिया के जो बहुत से अहम माहे हैं जिनका ताल्लुक इस बात से है कि औरतों को एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए उनके हकूक मिलने चाहिए उनकी बेहतरी उनकी फलाह उनकी सेहत के लिए काम किया जाना चाहिए तो पाकिस्तान ने भी इन तमाम माहदों में अपनी शमूलियत इख्तियार की है उस पर दस्तखत किए हैं सिग्निफिकेंट एक्टिविज़म हैज़ बिन ऑब्जर्व स्पेशली आफ्टर द बेजिंग कॉन्फ्रेंस इन नाइनटीन The Beijing Platform for Action provided guidelines for future action. We see that this conference played the role of a milestone event, and this gave courage to women and strength to women, and they, this gave them a certain unity of feeling and experience for moving towards the women's cause. Uh, other similar uh, commitments uh, besides the Beijing Declaration. of which pakistan is a part include and this is pertaining to women the convention on the elimination of all forms of discrimination against women that is cedaw universal declaration of human rights udhr and international covenant on civil and political rights pakistani women just like women in other parts of the world received a strength and encouragement for political development as a result of these commitments jaisa ki humne pehle bhi tarikhi tanazur mein dekha ki beijing conference mein kyunki itni badi tadad mein aur duniya ke har hisse se khawateen ikatthi hui thi to ek tarah ki unke andar ittehad jo tha wo paya gaya unme ye ek dusre ke khayalat jab unhone share kiye to unhe maloom hua ki tamam jagahon ki khawateen shayad ek hi tarah ke masail se do char hain kisi jagah pe un masail ki noyat zyada serious hai kuch jagah pe kam serious hai कुछ जगह पर उनकी शिद्दत ज़्यादा है इंटेंसिटी ज़्यादा है और कुछ जगह पर उनकी इंटेंसिटी कम है लेकिन ऐसा ज़रूर है कि हर जगह पर शायद खुतिन को एक तरह से एक तरह के मसाइल का हल दरकार है और सब की सब खुतिन को वमेन एम्पावरमेंट चाहिए तो यहाँ से जो एक बहुत ज़्यादा ये एहसास पूरी दुनिया में फैला कि खुतिन जहाँ कहीं भी थी उनमें एक एक्टिविज़म पैदा हुआ एक तहरीक पैदा हुई और सब ने अपनी अपनी सिम्स में अपनी अपनी अपने रीजन में रहते हुए एम्पावरमेंट के लिए काम करना शुरू किया अपने अपने तरीके से अपनी अपनी तरजीहत के मुताबिक और जब इस तरह के गवर्नेंस और कन्वेंशन जिसमें हमारा मुल्क शामिल होता है तो उसमें हमें यह भी एक तहफ़ का एहसास होता है कि हम जहाँ पे तरक्की के लिए काम कर रहे हैं या अपने मकासद के असूल के लिए काम करें तो हमारी हुकूमत भी उसमें हमारा साथ दे रही है एंड देन वी सी दैट द कमिटमेंट टू दस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स including the goal 5 of gender equality is another significant step forward jab humne isme shamooliyat ikhtiyar ki to humne zahiri baat hai ki bain ul aqwami baradari ke sath humne bhi is baat ka itraaf kiya ki hum bhi gender equality ke liye kaam karenge aainda aane wale barso mein aur 2030 tak hum yakinan ye hadaf hasil kar lenge but we see that in the history of pakistan A women have been a part of the political process from the very inception of Pakistan in 1947 as an independent state women have been 
a part of the political process and they were a part of the political process even pre-independence Pakistan banne se pehle bhi khawateen mein siyasi tehreek maujood thi aur siyasi sooj bhoj rakhne wali khawateen maujood thi Pakistan banne ki tehreek hamari azadi ke tehreek aur Pakistan banne ke baad hum dekhte hain ki har stage ke upar har marhale ke upar koi na koi khawateen leaders jo hain wo hamari samne aati rahi magar yahan pe ye raat dekhne ki zarurat hai ki unki tadad bahut kam thi binisbat hamare mard leaders ke aur binisbat un mardon ke jo bahar nikal ke sadkon par aake tehreek ka hissa ban rahe the lekin auraton ki kami nahi thi jinhone in tehreekon ka tehreekon mein hissa liya the national assembly and provincial assemblies allocation of reserve seats for women in non muslim rules of 2002 the election commission order of 2002 and the political parties order of 2002 have also facilitated women's political participation to ye hamare apne mulk mein paaye jane wale kuch qawaneen ya qawaid hain jinke tahat auraton ki political participation ki hausla afzai ki gayi aur khaas taur pe jab humne assemblies mein qawateen ke liye reserved seats rakh di to iska matlab ye hua ke general election mein agar wo hissa leti hain और उसमें कामयाब हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता तो यकीन खातन की कुछ ना कुछ तादाद असम्बली में मौजूद रहेगी वुमेन हैव बीन अ पार्ट ऑफ एक्टिव पॉलिटिक्स थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द नेशन वुमेन हैव बीन प्लेइंग द पार्ट अकॉर्डिंग टू द आइडियोलॉजी ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज दैट दे बिलोंग टू सो वी कैन सी दैट नॉट ऑल वुमेन वर स्ट्रगलिंग फॉर द सेम कॉज एट टाइम्स दे हैड डिफरेंट कॉजेज एंड डिफरेंट Uh, preferences and priorities depending upon the ideology of the particular political party that they were belonging to women's involvement in political parties can be in various capacities ranging from grassroots level workers to the chairperson or leader of a political party we see that we have had women who were the leaders uh, and the chairpersons of the party and we have seen that women who were holding special positions in parties and women who have been working as political party workers some party workers reach to the national or provincial assemblies or the senate but most of them remain party workers ha kyunki party workers jo hai wo hazaron ki tadad mein ho sakte hain zaruri nahi ki har koi jo hai wo parliament ka hissa ban jaye lekin wo jahan kahin bhi hain wahan pe apna kirdar ada karte rehte hain Pakistan has twice had a woman prime minister that is head of the government Muhammad bin Nasir Bhutto served as a prime minister of Pakistan for two terms from 1998 uh, to 1990 and then 1993 to 1996 aur Pakistan ko ek tarah se ye ehsaas hasil hai ki humne apne jaise mulkon ke muqable mein pehle ek khatoon wazir azam apne mulk mein muntakhib ki in 2017 it has it was reported that in the upper house of the parliament that is the senate there were 19 females uh, female and 85 male senators out of 104 senators in all in the national assembly of pakistan the same report uh, states uh, out of 342 members 271 that is 79% members were male and 71 which is 21% were females of the female members only 10 that is 4% only had been elected on general seats in comparison to 265 which is 96% of men after elections 2018 the national assembly has 60 women members on reserve seats while 8 were elected in general elections uh, in facts ko or in figures ko batane ka maqsad ye hai कि हम ये देख सकें कि जनरल सीट्स के अंदर जिसका मतलब है कि ओपन आम इलेक्शन के अंदर जिसमें जो उम्मीदवार हैं वो हिस्सा लेते हैं वहाँ पे बहुत कम खातन जो हैं वो ओपन इलेक्शन या जनरल इलेक्शन जीत के असम्बली की मेंबर बनी यहाँ पे काबिल गौर ये भी बात है कि गालिबन इलेक्शन में हिस्सा ही बहुत कम खातन ने लिया दूसरी चीज़ है कि बहुत कम खातन को इलेक्शन में कामयाबी हासिल हुई लेकिन जो भी सूरत हाल हो हम ये देखते हैं कि असम्बली में जो मेम्बरान हैं मर्द मेम्बर्स बहुत ज़्यादा हैं उसके मुकाबले में खातन का प्रोपोर्शन बहुत कम है और जो प्रोपोर्शन है वो इसलिए एक डिसेंट प्रोपोर्शन बन जाता है क्योंकि रिजर्व सीट्स जो हैं वो असम्बली के अंदर मौजूद हैं 
Currently, there are twenty women senators out of a total of hundred and four. So we see that one side of it is that we need to work more in this area. We need more women to come and participate and become a part of the political process. But on the other hand, we see that women have been part of the political process. Women have been members of political parties, and political parties have been given tickets. for even contesting the general election to their women members as we said the situation is promising encouraging but we need to go a long way before we reach the ideal state